нарын мандхаас шингэх хүртлэх өрөн удмнуудгийг дон сүлгэж явсан 800-ны тэртэх их Монгол улсын мандан батрал үүсэл хөгжил дорд лялагдлын түүхэн үе мөчлөг бүхэнтэй хамт Монгол цус Монгол их өрнөрөө бахрагдаг хэм бүхнийг их язгуурын түүхэн жимээр хамтдаа аялахыг өрж байна Сайн байсан хана хөөхтөө тэ. За. За, төөхөн жимэр нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт их юун гүрнийг үнслэгч Хөвлийн хааны мэндэлсний 800 жилийн оон арга хэмжээний хүрээнд хотын номын төвөөс номын баярыг тэмдэглэж номын баярын хүрээнд өнөөдрийн лекс үргэлжлэж явагдах юм байна. За, Хөвлийн хаан нэг төрсөн өдөр Есэн сарын 23-ны өдрөөс эхлээд өнөөдрийн хүртэл улс орнд яар өргөн дэлгэр тэмдэглээд одоо төгсгөлийн шатаргаан орж байна. Тийм учраас хувьлын хаан болон их юан улсын тухай лекцийг өнөөдрийн энэ сэдвэрэн хэдүүлээ өндөрлүүлэн дараагийн гичээлээс эхлээд Монголын их гүрний тулгар босд гүрнүүд Батын хаан тулс, Зүчийн хаан тулс болон босд хаан тулсуудын тухай нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж явна. Өөрөөр хэлбэл их юан улсын тухай нэвтрүүлэг өнөөдрийн хаа дуусах нэг гэж нэгэнт нэвтрүүлэг энэ сэдвэр хийх лексний үйл ажиллагаа дуусах хатаа холбогдолоод өнөөдрийн лексийн нэг тийм дүгнэлт баягаар урдын ярьсан сэдвүүдийг багцлж дүгнсэн байдлаар явагдана. Тийм учраас төрөвчийн гичээлүүдийг үр загдаж байсан зарим нэгэн зүйл давтаж ярихтхыг үгсэхгүй. Тийм учраас тэрийг бас хөөхтөө та бүхэн зөвөр ойлгоорой гэж. За хөвлийн хана бол та бүхэн бүгдээрээ сайн мэдж байгаа тийм ээ. Их хэзэн боог чинь саны бага хуу тулой тулогийн одоо дөрвөн хүн дөрвүүлэн их Монгол улсын далай хааны зэрэгт одоо тийм том хаадууд байлаа. Өөрөөр хэлбэл эцгэн тулой ээжэн сурхагтан хатан хамгийн том ах нь мөнгө хаан а дараагийн хаан нь хөвлийн хаан хамгийн отхон дүүн арг бүх хаан а гурав дахь дүүн хүлээгүү дундад азад одоо хүлээгүүгийн үсэг байгуулсан ийм нэг айлын одоо дөрвөн хүү дөрвүүлэн их монгол улсын хаан ширэн дөрвөнжлөгч байсан дэлхийн түүхэнд болон монголын түүхэнд хэзээч ахад давтагдж байгаагүй ийм сайхан түүх үргэлжилж явагдаад өнөөдөр түүний гурав дахь хүү хөвлийн хааны тухай нэвтрүүлэг үргэлжлэн хийгдэж байна. За тухайн үедээ энэ ч одоо 1260 оны орчим юм да 1260 он гэдэг чинь хөвлийн хаан хатдын умрт хэсгийг Монгол улс эзэлж аваад өөрийн гартаан оруулчихсан а эзэлгсэн газар нутгадаа тухайн тухайн улсуудын харьяасан тийм захирагч дарга томилдог байсан за хөвлийн хаан бол хатдын умрт хэсэг эзэлгсэн газар нутгийн одоо захирагч шаанаар томилдож ажиллаж байсан ийм үе өөрөөр хэлбэл мөнгө хаан Чингисаны даалга урын дагуу хятад улсыг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь эзлэж яваарай хятадын төрийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь мөхөөгөөрөө хятадын төрийг монголын төрд бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь оруулж яваарай гэсэн Чингисаны энэ захиа даалга урыг биелүүлэхийн тулд Чингисын үрсад үндсэндээ дөрвөн үе таван үе дамжиж зүтгэж байж одоо өвөгдөөс Чингисын хаан одоо захиа даалга урыг биелүүлсэн юм байна. Чингис өөрөө тангуудыг эзлэж яваад тангуудын газар нутгадаар нас барсан А Чингисийн дагаар дараагаар өгөөдөө хаан үндсэндээ хятадын умрт хэсгийг эзлэж авсан. Өгөөдөө хааны дараагаар үргэлжлүүлээ Гүйг хаан, Гүйг хааны дараагаар Мөнгө хаан үргэлжлүүлж одоо хятадыг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь эзлэж авч Монголын төрийн бүрэлдэхүүнд оруулах энэ ажил үргэлжилж байгаад 1260 онд хятадын өмнөд хэсэг сүн улс, хятадын баруун гурд хэсэг дайлын улсыг дайлаар мордох энэ аяндаа Мөнгө хаан өөрөн оройлон оруулсаж аваад а хатдын өмнөд нутаг гэдэг чинь бол их халуун орон байсан одоогийн одоо сичуан өмнөж гэж бай сичуан өмчд халуун хүмхэн өвчин тусаж тэндээ нас барсан монголын олон цэрэг нас барсан тэгээ монголын хаан өөрөө тэндээ нас барсан ийм эмгэнэлт үйл явдал бас юм аа тэгээ 1260 онд чингис хааны үр удам яг энэ чиглэлийн хаан үйл ажиллагааг цааш нь үргэлжлүүлж явуулахад их Монгол улсын 5 дугаар далай хааныг сонгох тухай асуудал 5 дугаар далай хаан хэм болох тухай асуудал хаан ширээг хэн 
эзэмж их тухай асуудал бол одоо мөн хааны дөөнөр толын хааны хөөхтүүдийн дунд л өрсөлдөн бий болсон да за тухайн үед бол өөр хаадын өөр хөөхтүүд бас гарч ирэх боломж байсан гэхдээ тийм боломж бол яг тэр үедээ бол халтай байсан гэж үзэж болно ингээд 1260 онд мөн хаан ус урсны дараагаар мөн хааны оронд их монгол улсын тавдугаар талын хаан хэм байх уу гэдэг энэ өрсөлдөөнд мөн хааны төрсөн дүү хувилаа мөн хааны хамгийн баг дүү арг үх хоёрын хооронд өрсөлдөө явагдсан учир нь юу гэхдээ зэрэг хоёулан одоо хаан ширэнд тодорхой хэмжээгээр сууцх бодол бол хоёуланд нь байсан за нэг нь бол өмнөд хятадад хятадыг эзэг нэж сууж байгаа а арг үх болох тест зэрэг яг монголын газар нутгийн дараа хар хором хотод тухайн үеийн монгол улсын нийслэл хар хором хотод а чингис хааны хасбуу тамгыг атгаа сууж байсан үе яг а чингис хааны хасбуу тамгыг атгаа сууж байсан гэхдээ зэрэг мөн хаан гадаадад явж дайн байлдааны үйл ажиллагаа хийх гэдэг өөрийнхөө одоо яг газар нутаг дээр нийслэл хар хором хотод мануулаад өөрийнхөө гал голомтыг мануулаад төрийн тог тамга мануулаад хамгийн баг дуу арг үх юугаа үлдээсэн А тийм учраас тухайн үед бол төрийн тамаг бүх эрх мэдэл арг үхийн гарт байсан. За арг үхийн гарт байсантай холбогдуулаад хувилаа хаанаас үүртэж арг үх хаан болох магадлал бол их өндөр байсантай холбогдуулж хувилаа хаан үүртэж өөрийгөө их Монгол улсын тавдугаар далайн хаанд өргөмжлөх ийм санаа сэдэл үүссэн байдаг. Өөрөө хэлбэл өмнөд сүм улс, баруун даалийн улсад дайлаар мордоод босож явсан Монголын сэргүүд одоогийн одоо энэ шандуу хот байна да өөр монголын шандуу хотоор дайрж ар монгол руугаа босож байсан тэр үед нь тэр дайн байлдаанд оролцож явсан монголын сэргийн жанжнууд а бас нэг гурав дөрвийн зэрэг чингис хааны цагаан ясны алтан ургийн хан хөвгүүд болон бусад хүмүүсийн тусламжтайгаар 1260 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр хятад улсын газар нутаг дээр шандуу хотод анх удаага монголын их хурлдаг хурлдуулж өөрийгөө их монгол улсын далайн хаанд өргөмжлүүлсэн хувилаа хаан өргөмжлөөсөн. За энэ өргөмжлөөсөн их хурлдаг Монгол улсын түүхэнд бол тийм Албан ёсны бус их хурлдаг гэж нэрлээд байдаг. Яг л Албан ёсны бус их хурлдаг гэхдээ зэрэг их хурлдаг хэрхэн хурлдуулах, ямар байдлаар зохион байгуулах, хилцэх асуудлын яаж батлах, ямар бүрэлдэх үнтэй байх, зохион байгуулалтын асуудал нь ямар байх гэсэн энэ асуудлыг бол их цаа цойлд бүр нэг үрчлэн зааччихсан байдаг. Их хурлдаг бол Монголын газар нутаг дээр хурлдна. А нэг сараас дутуугүй хугацаанд одоо зар явсан байх хэвээр а их хурлдад Монголын одоо оролцуул зохих хэвээр бүх гүрнүүдийн хан хөвгүүд хөрөлцөж ирж санал өгөх хэрэгтэйгээр оролцсон а мөн дээц хатад оролцсон хаад ноёд оролцсон энэ бүх бүрэлдэхүүн бүрэн бүрэлдэхүүнээр байж их хурлдаг хүчин төгөлдөр болно гэсэн нэг заалт байна. За хоёр дугаарт нь их хурлдаа хурлдах үед их Монгол улсын 9 хөлт цагаан тог морилсон байх хэвээр нэг ялангуяа одоо хааны асуудал хэлсэж байгаа их хурлдаад бол цагаан тог морилсон байх хэвээр төрийн одоо цэргийн догшин хар сүлд морилсон байх хэвээр төрийн албан ёсоор тангарг өргсөн байх хэвээр тангарг өргсөний дараагаар төрийн хасбуу тамгыг шилжүүлж өгснөр тухайн төрийн эрх мэдэл тухайн одоо хааны мэдэлд шилжнэ гэсэн ийм заалтууд байдаг. А тэгэд энэ яг шандуу хотод болсон их хурлдаад бол аль аль нөхцөл нь бол бүрдэг үл дээ. Нэгдүгээр төвний газар нутаг дээр хурлсан хоёр дугаарт тодорхой одоо зар мэдээ тараалгүйгээр цөөхөн хүний бүрэлдэхүүнд өөрөөр хэлбэл их хурлдаа санал өгөх хэмжээний одоо хан хөвгүүд бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцоогүй байсан. А гурав дугаарт нь төрийн эссэн хөл цагаан тог мэдээж байхгүй юу гэж хатын газар нутаг дээр байх уу? А цэргийн их хар сүлд төртэй төргөө мөн хааны шарилыг аваад Монгол руу ирэхэд мөн хааны шарилыг дагаад ирчихсэн байсан. Хасбуу тамаг хар хоринтон арг үхийн гарт байсан гэх мэтчлэн бүх талаас нь аваад үсэх юм бол их засаг хуулийн заасан их хурлдаг хурлдуулах дэг жайг бол зөрчигдөж багшийн төрөө хэлсэн 1260 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр нэг нэг өдөр хурлдаал тэгэл хөвлөө хаан их Монгол улсын хаанд өргөмжлөгдсөн ийм хурлдаа болсон юм байна. За нөгөөтх нь ийм хурлдаа болоод өөрийн ах хөвлөөгаан Монгол улсын хаан болж байгаа гэдгийг дуулангуутан арг үх хаан яг монголын хаан газар нутаг дээр одоогийн энэ хар хоромын ойролцоо бид нарын амьдрын суугаа орхон голын эрг дээр албан ёсоор их хурлдаага зарлан хурлдуулж их хурлдаад нь ёстой оролцох хаан хөвгүүд нь бүгдээрээ хурлцож ирж санал өгөх ёстой хүмүүс нь бүгдээрээ хурлцож ирж есөн хөл цагаан тугаан дахиж гоогаад дөрвөн хөл хар сүл дэн дахиж гоогаад албан ёсны хурлдаг 7 хоногийн дараагаар 
төрөөч багш шин 8 сарын 7 он гэж хэлсэн тийм ээ 7 хоногийн дараагаар 14-ний өдөр хурлдуулсан байдаг. За энэ хурлд бол яг ном ясаараа яв гэдэг чинь бүтэн сар чухал хурлдаж арэг бүхийг их Монгол улсын 5 дугаар их 7 хаанд өргөмжилж а дараагаар нь Монгол тулгараад байгаа зарим асуудлуудын авч хэлэлцэж яг л одоо ном ясаараа их хурлдаа болсон. Арэг бүхэд албан ясаар Чинг санаас уламжилж ирсэн төрийн хас буу тамгыг гардуулсан. Тийм учраас бол албан ясны хас буу тамгаан атгал суугаа хаана нь бол арэг бүх хаан болсон. Энхүү Монгол улс 1260 оны тэр намар 7 хоногийн зайта 2 хантай боллоо да тийм ээ. 2 хантай боллоо. За мэдээж 2 хантай байж болохгүй тамхтай тамхгүй 2 хантай байсан. Аль нэгэн хаан л албан ясны хаан болох хэвээр. Тэгэл энэ асуудлыг төрсөн ахтуу хоёрын хооронд үлсэн энэ асуудлыг ямар байдлаар шийдэхгүй хөхтэй зэрэг дипломатын арга болон хилцлийн аргаар шийдэх ямар ч боломж байхгүй учраас дайн байлдааны ил одоо арга замаар шийдэхээс өөр арга зам байхгүй болсон. За тэгээд ч урдаа хатдад хувьлаа хаан өөрийн одоо сэргэн бүрэлдүүлж төрсөн дүү арэг бүхт байгаа хаан ширээний төлөө өрсөлдөх бэлтгэл ажлыг хангасан а Монголын газар нут гэдэг ч арэг бүх хаан өөрийн төрсөн ах хувьлаа хаан тагаан хаан ширээний төлөө өрсөлдөх байлдах бүх бэлтгэл ажлаа хангаад хоёр талаасаа цэрэглэж хөдлөөд одоо Монголын их говийн урд хэсэг дээр л анхны тулаа 1261 онд болсон 62 онд 2 дахь тулаан тулаан болсон 63 онд 3 дахь тулаан болсон ерөнхийдөө ахтуу хоёрын хооронд 4 жил их хааны ор суудлын төлөө өрсөлдөн байлдаан болж Монголын ард түмэн бас дайн нэлээдгүй нөрөгдөж өөрөөр хэлбэл ахтуу нар Монголчууд хоорондоо байлж байгаа гэдгийг чинь олон улсын хэлгээр л одоо иргэний дайн болсон тийм ээ 4 жил иргэний дайн болсон иргэний дайн ард түмэн ч нэлээн их сулцсан цэрэг морьд ч нэлээн их ядарсан дөрвөн удаагийн хүчтэй том байлдаан гэдэг бол бас нэсрэл тэ. Тэгээ хамгийн сүйд нь арыг өх ялагдаж 1264 онд өөрөө одоо дээд үүд үе шандуу хотод өшөж өөрийн ах хөвлөд албан ёсоор бууж өгсөн. Албан ёсоор бууж өгсөн. Төрийн хас буу томгыг аваачаж хүлээлгэж өгсөн. Есэн хөлд цагаан тог тэргийн хар сүйд төрийн л одоо ямар л шилж хөстэй эрх мэдэл байна уу бүгдийг өөрөө шилж өссөн. Энэ бас их хүчртэй тухайн үед бол хүлээгүүгийн улс болон Батын улс, Цагаатын улс, Айл айлнаас нь дэмжлэг авч ахынхаа эсрэг тэмцэл үргэлжлүүлж байсан боловч хамгийн сүйд бууж өгөхтэй бол өөрийнхөө ахад л очиж бууж өгсөн. Энэ юу хөхтэй зэрэг өгөөдөгийн улсад, хүлээгүүгийн улсад, Цагаатын улсад Монголын одоо хаан ширээг шилжүүлэхгүй. Өөрөөр хэлбэл юу хөхтэй зэрэг тулын удмынхан л Монголын хаан ширээ шилж хэстэй гэсэн энэ үзэлбэр юм тэгээд байгаа өөрийн ахтаа очиж албан ёсоор бууж өгч байгаа нэм учиртай. Тийм учраас тулыгийн удам багшин төрөөчийн гичээл дээр хэлж байсан 236 жил Монголын төрийг барьсан гэж. Тийм ээ мөнх хаанаас аваад 236 жил лэгдэн хааны хурдлаа 236 жил Монголын төрийг барьсан ийм учиртай. Энэ одоо хэлхээ холбоог тасдахгүй гэсэн үднээс албан ёсоор ахтаа бууж өгсөн гэж их байна. За нэгэнт түүн очиж бууж өгч байгаа юм болохоор а хоёулаа одоо Монгол улсын хаан байсан ах бол нэг жоохон хатуу хандсан үндсэндээ одоо тэр төрийн эргэлтийн шинжтэй 3 4 удаагийн дайн байлдаанд орелэн оролцож байсан хүмүүсийн бүгдийг цаазлсан а дүүгийнхаа асуудлыг яах вэ гэдэг асуудлыг бас нэлээд том төвшин дээрээ тэр чинь нэгэнт одоо Монгол улсын хаан ширэнд албан ёсоор хуйлар заларч гэсэн хүн ч самаг бараг хэмж авч болохгүй л дээ. За тэгээ яадаг ч байсан хүлээгүүгийн улс, Батын улс, Цагаатын улс энэ улсуудад элч явуулаад бүгдээр нь ахад цогилж ахаж их хурлдаа хурлдаж арэг бүхийн асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх тухай асуудлаа ярилцсан а цааштай одоо өөрийгөө албан ёсны одоо их хурлдаагаар Монгол улсын 5 дугаар их 7 хаан гэдэг батламжлуулыг гэдэг асуудлаа тавьсан нөгөөдүүл нь хүлээж аваагүй учраас ерөнхийдөө л тэгээд одоогийн хэлдгээр автоматаар тэгээд их Монгол улсын 5 дугаар их 7 хаан болсон та ингээд 5 дугаар их 7 хаан болсныхан дараагаар хувьлаа хааны шин өөрчлөлтүүдийн үйл ажиллагаа эхэлсэн 1206 онд их Чингис хаан их Монгол улсыг байгуулаад албан ёсоор өөрөө Чингис гэдэг цолтойгоор их Монгол улсын хаан болж байсан цаг 1206 он. А одоо бид нарыг ярьж байгаа бол 1207 оны үе болоод ирж байна шүү дээ 1207 оны үе. Энэ үед юу хөхтэй зэрэг их Чингис хааны байгуулсан их Монгол улс үндсэндээ задарч онсон. Хөвлөө хааны үе задарсан. Яг одоо хөхтэй зэрэг хөвлөө хаан өөрөө их Юан улс гэдгийг хаттын газар нутгаар Бэжингээр нэслээ хийгээд их Юан улсыг байгуулчихсан. 
түүний дүү хүлээгүй дундад даазад эзгэнэж байсан гадар нутгаан эмхэлж аваад хүлээгүй улсаа байгуулчих гэсэн. Батын удмийнхан одоо орсын гадар нутг дээр алтан ордны улсыг байгуулчих гэсэн. А зүчийнхэн зүчийн улсыг байгуулчих гэсэн хас халах Монголд байвал одоо хар хоромны эсвэлтэй Монгол улсыг гэж оршин тогтнож байгаа. Их Монгол улс 65 жилийн дараагаар 6 хааны нүүр үзэж үзсэний дараагаар ингэж албан ёсоор тарсан гэдгийг ингэж ойлгоно нь миний хөөгтөд. Анхны хаан нь Чингисхан, дараагийн хаан нь өгөөдөө тэгээд гүйг, тэгээд мөнгө, тэгээд орыг үг хамгийн сүүлийнх нь хаан хөвлөө хаанаар их 6 хаанаар их Монгол улс тарч. Одоогийн байгаа хятадын газар нутгад дээр их юан улс гэдэг ийм хятад нэртэй улс байгуулагдчих. Их юан улс гэдэг бол хятад улс биш ээ. Мэд үү? Их юан улс гэдэг бол Монгол улс. Монгол улс их Монгол улсаан нийхэн дараагийн залгамж улсаан хятадын газар нутгад дээр их юан улс гэдэг нэртэй гэр байгуулсан. Их юан гэдэг нь ямар учиртай үг юм хэр юан гэдэг нь анхдагч эхлэл гэсэн утгатай үг юм гэлээ. Тийм учраас одоо шин сэргэн мандсан анхны улс гэдэг одоо нэртэй болж байна да их монгол улс тийм ээ яван улс гэдэг бол шин сэргэн мандсан анхны улс гэж яг ийм нэртэйгэн хятадын газар нутаг дээр 106 жил тогтносон өөрөөр хэлбэл их одоо тухайн үед хувьлаа хан хятадын хүн амыг тоолсон байдгийг хоёр ч удаа тоолсон байдгийг нэгэнт нь 75 сая хүн амтай нөгөө тэгт нь 79 сая хүн амтай гэж тоологдсон байдгийг одоогоос 800 жилийн өмнө хятад улс олон хүнтэй байж тэр улсыг монгол улс 106 жил одоо эзэгнэж одоогийн бэжин хотоор нь өөрийнхөө улсын нээлттэй хийж одоогийн газар нутгийн одоо бүрэн бүрэлт хүнээр нүмнэд сүм улс барон дайлын улс бүгдийн нээлттэй хийж аваад одоогийн байгаа газар нутг дээр нь 106 жил ноёлцуулж ажээ гэж миний хөөгтөд ойлгоно. Бэжин хотынхын нэрийг алв ёсоор хаан болгос гэж Монгол орны нэрлсэн хаан болгос гэж хятад араа дайд уу Монгол ор хаан болгос гэж нэрлээд тэнд нь байгуулсан улсаан их юан улс гэж байгуулаад тэгээд төрийн тусгай зохион байгуулалтууд хийж 106 жил энд явж байгаа гэдгийг ингэж ойлгондоо ойлгомжтой байна уу миний хөөгтөд. За үүний дараагаар төрийн зохион байгуулалтуудын өөрчлөлт. Төрийн зохион байгуулалтуудын өөрчлөлттэй яах вэ хөөгтөд зэрэг хувьлаа хаан өөрөн хаан тийм үү? Төрийн их хааны хаан өөргөөгөө сэтгэх нь дотоод бичгийн яам гэж байгуулаад дотоод бичгийн яам гэдэг нь бол өнөөгийн хэлгээр засгийн газар засгийн газар байгуулж байгаа юм. Засгийн газраа өөрийнхөө хаан ширээ залгамжлахаар товлсон зарлсан албан ёсны хан хөөгөөр засгийн газраа тэргүүлүүлж байсан дотоод бичгээ яма. Дотоод бичгээ ямын тухайн үед бол хувьлаа хан өөрийнхөө том хөө чингүүн гэж үе чингүүнээр нь одоо би өөрийнхөө хаан ширээ залгамжлуулна гэж байсан учраас чингүүн нь дотоод бичгээ ямын эрхлэж байсан. Дотоод бичгээ ямын дотроо одоо тэгээ санг ям одоогийн харуул батлан хамгаалах ям ямар ямар ч ям байдаг юм да тэр бүх ямдуудаа эрхэлсэн тэр засгийн газар энэ бол дотоод бичгээ ям гэж нэрэлж байжээ гэж ингэж ойлгоно. За мужуудын тухайд гүйл хятадыг төрчгээр нь дотоод муж гэж нэрлээд хятадын гадна талд байгаа дагуул маш олон улсууд байсан. Одоо Бирм, Сингапур, Мьяма, Солонгос энэтэр гэсэн дагуул маш их олон орнууд байсан. За тэр дотор бас Монгол ороод хятадын хилнээс гадна байгаа улсуудаа бол бүгдийг одоо гадаад мужууд хятадын хил дотрох улсуудаа бол дотоод муж гээд тэгээ хувьлаа хаан өөрөө бол дотоод муж ан ирэхэлдэг а гадаад мужуудаа болохтой зэрэг дандан одоо Монголын хаад ноёдуд 11 гадаад муж энэ Монголын хаад ноёд ирэхэл сууж байсан. Энэний нэгэнд бол одоо ар Монгол орж байсан. Тэгэхээр хэдийгээр их Монгол улсын үргэлжлэл их юан улс гэж байлааж хэлээ гэсэн үндсэн дэвэл их юан улс шиг хатын газар нутаг дээр байгуулагдаад нэгдүгээрт хоёр дугаарт хөвлөө хаан чинь өөрөөгөө их Монгол улсын хаан хаан шинэрнээсээ гадна их хятад улсын хаан болгоо зарлчихсан. Монголын чанг хятадын чанг зарлсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр гол анхаарал бол одоо бэжингээр төвлөрсөн тухайн үедээ одоо хаан болгосаар төвлөрсөн хятадын газар нутаг дээр төрийн систем нь бас хятадчлагдсан маягийн ийм системтэй ар монгол бол үндсэндээ одоо тэр гадаад муж гэдгийнх нь нэг муж байдалтай гэхэд яваад ирсэн. Энэ талаараа бол одоо нэгэн их шүүм жил төртөгдөө. Ер нь тэгтээ одоо энэ гүшөө нь байгаа монголын ерөнхий сайдыг 20-нд хийсэн Амаргуйн төр үеийн төөх байдгийг тэгээд Амаргуйн бичсэн 1930-д оны төөхөнд бол ер нь бол хувьдаа хаан их хантаа хүн байж байгаа. Тийм одоо төрөмгөллийг монголын газар нутаг руу оруулахгүй цагаан хэрмэн дотор нэг хатд дотор нь 100 гаруй жил барьж тэр их олон сая хүнтэй улсыг энэ жижиг хэм монгол улс 100 гаруй жил ноёл цон гэдэг бол хувьлаа хааны үнэхээр одоо их том гавьяа байсан юм гэсэн байдалтай тэмдэглсэн байдгийг тийм байхыг үгүйсэхгүй нэг талаасаа а нөгөө талаасаа их өвөг эзэн чингис хааныхаа байгуулсан их монгол улсаа датан буулгаад хятад нэртэй их юан гэдэг улс байгуулаад 
Энд хатад нэртэй улсын одоо хар хором готоосоо нийслэлтэй нүүлгэж аваад чад хатадын бэжин готоор нийслэлтэй хийгээд тэгээ төрийн хаан үндсэн бүтэц зохион байгуулалтыг хатадчилсан маягаар явуулсан энэ үйл явдал бол тухайн үедээ ч монголчуудын сэтгэл санаанд бууж өгөөгүй их сонин содон үйл явсан байсан энэ 800 зууны дуршич монголын эрдэмтдийг хооронд мөргөлдүүлсэн маргалдуулсан хувьлын хааныг сайн муу янзл үрээр хэлсэн ийм л үе болж одоо сая 9 сарын 23-нд бид 800 жилийнхэн ойгол одоо тэмдэглэж байна да. Тэгэхээр ч хувьлын хааныг бол бас сайн тай муутай аль аль талаас нь авч үзэх хэвээр байна. Тэгэхдээ Монголын төрийг ийм төвшин чингис хааны дараагаар дэлхийд авч явсан агуу их том хаан гэдгийг төртөөтргүй дэлхий чүлэн зөвшөөрч байна. Хатад чүлэн зөвшөөрч байна. Монгол ч энэ хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Тийм ч учраас засгийн газрын ордны өмнө миний хөөхд өөд Чингис хааны том гүшөө байдаг тийм ээ. Тэрний баруун талд нь бас нэг хааны гүшөө байдаг хэний хөлө баруун гар талд нь өгөөдөө хааны Чингисийн одоо хоёр дугаар хүү өгөөдөө хааны Чингисийн дараагаар төр барьсан өгөөдөө хааны гүшөө Чингисийн баруун талд нь бас нэг хааны гүшөө байгаа энэ үл хөвлөө хааны гүшөө Чингисийн ачхуугийн гүшөө. Тэгэхээр чинь Чингис хаан чинь одоо Монголын хаан төрийн ордны ур талд баруун гар талд хөөгөө залчихсан зүүн талдаа ачхуугийн залчихсан өгөөдөө хөвлөө гэсэн энэ гурван хаан байх нь байна шүү. Тэрийг төрийн ордны наан цагуур явахта бас харж үзэж яваарай гэж тийм ойлголттой яваарай гэж багш нь хөөгтөөдөө захаар байна. За тэгэд ян зүрийн олон өөрчлөлтүүд шинчлэлтүүд хийсэн. За энэ өөрчлөлт шинчлэлт нь дотор бас нааштай, авууштай, аштайхан нэг зүйлний хөөгтөө зэрэг хатадын шашныг авч хэрэглээгүй. Монголын төр үндсэндээ хатын газар нутаг дээр дөхөнсөн хэрэг нь а яг төр төрийн шашин болгож бүдийн шашнаа сонгож авсан. Тэр үе чинь хатад чинь бол хүнзэн сургаалтай, бомбын шашинтай байсан. А тэгэхээр албан ёсоор бүдийн шашныг сонгож аваад төвдөөс пагвламыг урж авсраад дөрвөлжин бичиг зохиолгоод тэгэд яг одоогийн энэ бурхны шашныг төрийн шашин болгосон. Тэгэд нэгдүгээрт нь төр төрийн хаа үйл ажиллагааг явуулдаг. А төрийн шашин ард төмөндөө одоо яс суртхан оюуны үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм чиглэлтэйгээр төр шашны хослон барьсан хос ясыг хөгжүүлсэн явдал бол өнөөдрийн Монголын хөгжил бас нэлээн их наштай дүлхэцтэй. Өнөөдөр монголчууд учиргүй нэг айхтар хатдчлагдаагүй явж байгаагийн нэг үндсүүл бас эндэ байсан юм гэдгийг энэ төр шашныг хослон барих үйл ажиллагааг шийдвэрүүлж а бүдийн шашныг төрийн шашин болгосон үйл ажиллагааг энэ бид нар нэлээ юм тавайлгаж авч үзэх хэвээр юм аа хөөхтөд. Энийг бас ойлгоорой. Нэгдүгээр хоёр дахь удаа өнөөдөр миний хөөхтөд энэ одоо бурхны шашны ан их сайн дээдэл явах хэвээр 800 зууны өмнөөс Чингис хааны үг дээдсэн энэ бурхны шашны шин сонгож аваад төрийн шашин болгоод төр шашин хоёр энэ шашинтайгаа явж байгаа энэ 800 жилийг туулж ирж өнөөдөр миний хөөхтүүдийн үед гадна дотны янзал үрийн олон шашин орж ирж байна тийм үү олон шашныг та бүхэн одоо үндсэн хөлөн заасан эрхийн хаан дагуу шүтэж биширч явна а гэхдээ биширэлгүй яах вэ гэхдээ эрт дээр үеэс уламжилж ирсэн бурхны шашнаан а төртөөгөө хамт дээдэлж явах нь бол онцгой их ачаал хөтөлтэй юм шиг болж үзвэл бурхны шашна бас их битгий муулж гоорой гадуурхаж байгаарай болж үзвэл болох болох юм мэдэхгүй гадаадын шашныг учиргүй нэг айхтар хуйлрч орж шүтэж шүтгэнч явах та хөөхтөө та нар бас сонирхлуулаар дагдгал юм байгаа уус ингэж явах юм хэрэг байна уу даагүй юу гэдгийг бас бодох хэрэгтэй Хөвдөө хааны байгуулсан бас нэг их том хийсэн үйл ажиллагаа бол тухайн үедээ ерөөсөн гарч ирсэн хаад болгон өөрийнхөө нэрээр алтан болон мөнгөн зоосыг дэлдүүлж арилжааны гүйлгээний хэлбэрт тулд алтан мөнгөн зоосноод нь ойрхож байсан үед анхны одоо энэ цаасан мөнгөн тэмдэгтийг гаргаж ирсэн. Цаасан мөнгөн тэмдэгтийг гаргаж ирээд албан ёсоор хатад монгол хэлээр хөвлүүлээд нууцлын монголын дөрвөлжин бичгээр хийгээд дээр хүүг өсгүүдийн бүгдийн хатад бичгээр хийгээд нэлэн их чангалж чангалж өгөөд дэлхийд анхны одоо цаасан мөнгийг хөвлөө хааны санал санаачлахаар хийлгэж хатад болон дэлхийн бусад орнуудад гүйлгэнд гаргасан да энэ цаасан мөнгөний анхны нэр нь бол чао гэдэг нэртэй байсан а одоо хатадын цаасан мөнгө юу гэдэг нэртэй вэ Юан гэдэг нэртэй хатадын юан гэж ярьдаг чинь Монголын юан гүрний үед хатадын төгөргийг монголчууд хийсэн учраас хатууд одоо тэр цагаас хойш яг тэргээр нь өөрийнхөө мөнгөг юан гэж нэрлээд яваад байгаа. Юаныг барьж үзэхтэй энэ чинь бол одоо Монгол гаралтай Монголын мөнгө юм шүү. Энэ чинь хувьлын хааны анх санал санаачлахаар ийм цаасан мөнгө гэдэг нь дэлхийд гарсан шүү. Энэний үйл төрөө чинь хаан болгос хотод Монголчууд барьж анхны одоо энэ төгрөг мөнгө долларын одоо энэ цаасан хэлбэрийг Монголчууд бий болгосон юм шүү гэж ингэж бодож явахад миний хөөгтөд бас гэмгүй. За хоёр дахь ортод нь төрийг 
өндөр төвшний мөрөгшсөн боловсралтай хүмүүсээр төр төвшүүлэх асуудал дээр хувьлаа хаан их онцгой анхаарч байсан. Тийм учраас одоо бэжин хотод тухайн үеийн хаан болгос хотод төрийн хөвгүүдийн сургууль гэдгийг аль байсаар байгуулсан. Төрийн хөвгүүдийн сургууль. Бүр анхныхан үндсүүл одоо энэ хар хорим тавигдсан байдаг. А албан ёсных нь одоо том сургууль болгож төрийн хөвгүүдийн сургууль гэж байгуулдаг гэдэг одоо 800 нэг нүр үзчих байна шүү дээ Тэгэхээр одоо өнөөдрийн хуучин цагийн багшийнхан сурч байсан намын дээд сургууль өнөөдөр та бүхний болон залуучуудын сурж байгаа өдөрлөгийн акт юм гэдэг энэ төрд болгосон хүчин бэлтгэх энэ сургуулийг хувьлаа хааны санаачлахаар тусгайлан бэжин хотод байгуулж байсан энэ төрийн хөвгүүдийн сургуулийн гудамж одоо бэжин хотод би хэрвнэг бэжин хот орохтоо зав чөлөө болдог бол тэр төрийн хөвгүүдийн сургууль гэж энд ийм газар байсан байна анх хувьлаа хааны санаачлахаар байгуулагдсан юм байна төрдөөм бол одоо тус хайлдан одоо мөрөгсөн тийм боловсон гүшнүүдийг бэлдэж ажиллаж байсан байна гэдэг энэ бодлогыг бас санаандаа нэг аваад хараа. За өнөөдрийн лексэн дээр онцгойлон та бүхэнд бас нэг хэлэх зүйл үүлийн өвхтэй зэрэг хувьлаа хааныг эр бүлийн талаар бас зарим нэгэн зүйлийг хэлнэ. Яг л өвхтэй зэрэг хувьлаа хаан чинь их дөнгөж нэг 20 наснаасаа эхлээл эзлэгдсэн хятадын газар нутгийн захирагчаар очсон болохтой зэрэг хятад боловсрал их сайтай Ер нь гол боловсрал хаттад эзэмссэн а шинжилэг ухааны маш их олон талын мэдлэгтэй химийн чиглэлийн мэдлэг их өндөртэй сансрын талын мэдлэг их өндөртэй астрономын талын мэдлэг их өндөртэй их мундаг хаан байсан гэж байгаа юм шиг ер нь тийм учраас хувьлаа хааныг албан ёсоор монголын энэ олон хаа дотроос сэцэн гэдэг нэр зүйж гэсэн хувьлаа сэцэн хаан гэдэг нь одоо тийм үнэхээр их өндөр чадварлаг одоо анхны л дурн аваа бүтээл гэж сансар уудмыг одоо судлуулж байсан хүн шүү дээ. А сансар судлын анхны төвийг бэжинд байгуулсан хүн. Анхны сургуулийг бэжинд байгуулсан хүн. Тэгэхээр энэ бол одоо ярих юм байхгүй тийм учраас хийсэн хаан гэж. А манайхан ойлгох хэрэгтэй бол үнэхээр тэр ч Монголын төрийг нүүлгэж аваацсан, Монголын нийслэлийг нүүлгэж аваацсан, Монголыг хатчлагдсан байдлыг хүргэсэн гэдэг утгаар нь муучлах талаараа ч юм уу нэг хатад авгай хөөхтэй байсан мэтэр а хятад хатантай байсан мэтэр хүүхдүүд нь дандаа монгол хэлэ мэдэхгүй тэр хятад хүмүүс байсан мэтэр нэг андуу эндүү энэ тэнд бас нэг таавар юм байдалтай гэр мичээд үүдгээ. Тийм юм ерөөсө байгаагүй. Анхны авсан том гатан а чимбай гэж хатан бай. Чимбай хатан одоо яг энэ хангара даймгийн хүн. Ер нь бол одоо чинг сааны зорилгоор монголын бүх хан хөвгүүд бүгдээр анхны их хатангаа зөвхөн монголоосоо тэр дундаа хангара даймгаас авчсан төвхтэй өөр газраас одоо анхны хатангаа авч болдог бай. Удам өгсөө гэж бас их айхтар байж чав. Яг тэр ясаар Хангара даймгийн анчин хошооны ноёны хүү охин Чимбай гэдэг хүнийг анхны одоо том гатна болгож авсан. Энэ том гатантайгаа 30 хэдэн жил ханилсан. Үнэхээр их юм Юан улсын төрийг 30 хэдэн жил барьсныхаа 20 гаруй жилийн Чимбай гатантайгаа туулж өнгөрүүлсэн ийм анхны гатна одоо Монгол гатан байдаг. За Чимбай гатан өөрөө бас их ухаантай хүн байсан. А ер нь Монголын төрд их төшгтэй ш хатан байсан юм шиг байгаа. Тэгээд өөрийнх нь бие жоохон муудаад ер нь ч өөрийнх нь хувь тавилан цаашлахын хувь тавилан бас жоохон тодорхой болсон байгаа үстэй. Тэгэхээр нь тэр үед нь арга халхаас хонгора даймгаас өөрийнх нь холын хамаатан нам би гэдэг залуу охиныг бэжин дуудуулж аваачиж албан ёсоор хувьлаа хааны баг гатнаар өөрийнх нь тэр холын хамаатан үеэлийнхаа хүүхдийг баг гатны нь болгож өгсөн өөрөө амьд байх та А тэр чинь бол юу хэлж байна вэ хөтэ зэрэг тэр чи хатадын хаан хүн шүү дээ тийм ээ хатадын хаан хүн ямыг яаж мэдгүй маш олон хатад одоо дүшмлүүтэй маш олон хатад туслахтай байгаа шүү дээ миний дараагаар бас энэ хүнд хатад авгай аваа төгтгөж магадгүй хатад хатан буулгах гэж магадгүй гэсэн юм үндсэн дээр одоо тэрнээс нь сэргийлж өөрөө амьд байх та баг гатны ар халхаас аваачаж буулгаж өгсөн нам би гэж үнэхээр тэр нам би хатантайгаа насны эцсэн хүртэл ханлан суусан үнэхээр сүйлд руугаа хөрхи хөвлөө хаан нэлэн их ядарсан заримдаа ч одоо төрийн хэрэг явуул чадахгүй хэмжээнд хүрчээсэн тэр үед нь бол намбэ хатан төрийн хэрэг эрхэлж байсан юм шүү. Тийм учраас хөвлөө хаанд бол ямар нэгэн хатад хатан хатад эмс охид гэж байгааг баа гэж ингэж байсан. За үүгээр өнөөдрийн гичээл дуусаж байна. Гичээл дарлсан хөвгтөд аа бүхэнд баярлалаа.